注意看，当中国组合吴敏霞和何姿化身两只优雅的白天鹅，在世界的舞台上展现空中华尔兹和水花消失术的时候，整个伦敦体育馆瞬间变成了中国队的主场，所有外国观众彻底被他们的表现所征服。因为在外国选手还执着于拿分之时，两位中国选手已经将这项运动上升到了艺术的高度。他们用每一个动作诠释着跳水的魅力，让世人知道了什么才是比赛的最高境界。北京时间2012年7月28日的晚上，在伦敦奥林匹克体育馆内，这场奥运会女子三米板的决赛吸引了全世界的目光。经过四年漫长的等待。此次每个国家都派出了重兵出战，想拿下这枚属于跳水的最高荣耀。特别是得知跳水皇后郭晶晶退役的消息，这无异于增加了外国跳水队的信心。但我们中国队方面也没有固步自封，这次派出了广西姑娘何姿来和吴敏霞搭档应战。俩人虽然是首次合体，但是从他们充满自信的眼神中，我们已经知道了答案。接下来大家就可以搬好自己的小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料。我们来看这一对中国组合的奥运会首秀。首先出场的是来自意大利的组合，让我们看看他们的水平。可以可以，看来今天这场比赛是一块难啃的骨头。第一个出场的意大利选手就展现了不俗的水平，拿到了 52.20 分，拉开了这场大战的序幕。随后是美国组合的第一条，美国组合也不甘示弱，同样用一记高水平的表现技惊四座，也拿到了 52.80 分。加拿大组合的第一条。哦，哇哦 ，yes！ 今天的对手真是非比寻常啊！这一对加拿大组合，无论是默契程度还是个人动作质量都很好。第一跳也出色的拿到了 53.40 分。开局几个外国队就纷纷向着中国队施压，那吴敏霞和何姿又会如何化解？我们看他们的第一跳。Just beautiful， 非常的 nice。两位选手并没有因为外界的压力而影响自己的心态，第一跳便拿出了他们该有的水准。优雅又从容地拿到了 54.00 分，第一轮就力压一众选手排到了第一名。但是此时各队的分差非常小。我们继续看第二轮的比赛，意大利组合的第二条。意大利队率先发起第二轮的攻势，再次拿到了 52.20 分。美国组合的第二条。也用 52.20 分将战火再次升级。加拿大组合的第二条，加拿大队率先露出了破绽，在入水时右边的选手水花压得不干净，最后只拿到了 47.40 分。我们看两位中国选手的第二条。好的，漂亮漂亮！吴敏霞和何姿延续了第一轮火热的状态，再一次拿到了 52.80 分。虽然仅凭两人的规定动作难以拉开分差，但是马上进入到自选动作环节。当难度系数放开后，吴敏霞和何姿会不会彻底切换到战斗模式呢？我们拭目以待。意大利组合的第三条，虽然完成质量有所下滑，但意大利队这轮动作还是成功拿下了，最后得到了 74.70 分。美国组合的第三条。哎呦，不错！看来今天大家都是状态满满。美国队的第三跳也是稳稳拿下，如愿的拿到了 74.70 分。从他们灿烂的笑容中也不难看出，他们对自己的表现相当满意。加拿大组合的第三跳，加拿大队这一跳的同步性和个人表现都差强人意，最后仅收获了 72.90 分。中国选手吴敏霞和何姿的第三跳。我的天啊！相信大家都能够感觉出，两位中国选手的动作做的就是和其他选手不一样，不仅仅配合的完全一致，而且整套动作轻盈流畅，如德芙一般丝滑，看得人赏心悦目。没有疑问，两位中国选手的这一跳轻松拿到了 79.20 分。三轮战罢，中国队领先着七分，排名第一。虽然还没完全拿下比赛，但两位中国选手的状态却让人相当的放心。接下来我们看关键的第四轮，意大利组合的第四条。随着比赛的推进，意大利队的不足开始暴露。这一跳，俩人在沟通和配合上出现了很大的问题，最后只拿到了 63.90 分。由此可见，双人跳水找一对契合的搭档有多难。美国组合的第四条，美国队相对还是比较稳定的，这一轮拿到了 70.20 分。加拿大组合的第四条。Oh, I think they can. They... 不错不错，加拿大队关键一轮抓住了机会，这一跳是大力沉的拿到了 74.70 分。我们看吴敏霞和何姿这一轮能否拉开领先优势。They... 真的没有一点悬念，吴敏霞和何姿犹如流水线作业一般，这一跳又是一记教科书般的动作，让人挑不出一点毛病。裁判摇了摇头，再次送上 80.10 分。帮助中国队将分差拉到了两位数之多，此时还剩最后一条，对手们必将拿出全部的能量去冲击。吴敏霞和何姿这一对新组合会用什么样的表现来终结比赛呢？
。我们带着期待一起到最后一轮的决战中揭晓答案。意大利组合的最后一天。上一轮出现失误的意大利队找到了状态，最后一跳拿到了 71.10 分。美国组合的最后一跳，美国组合最后一轮的配合很精彩，就是这路水处理的差点意思，最后拿到了 72.00 分。加拿大组合的最后一跳，加拿大这两位选手的能力相差太大，左边的海曼斯明显起跳高度更高，两人的空中动作不能说是一模一样，只能说毫无默契可言。很可惜，最后只拿到了 68.40 分，这把美国队给乐坏了。最后，美国队顺利拿下了这枚宝贵的银牌。接下来比赛的重点来了，只见两位中国选手在全场粉丝的内喊之下走上了赛场，他们将如何书写最后的结局呢？大家屏住呼吸，千万不要眨眼。啊、uh, ，Yes, it will. My goodness, mate. 就问你挖不挖塞？吴敏霞和何子满足了所有人的愿望，再次向世界展示了跳水最美的模样。此刻无关输赢。全场的观众都将掌声送给了两位中国选手，因为他们不仅代表中国跳水，更是代表世界跳水的最高水准。最后，吴敏霞和何姿这一对组合以 80.10 分的最后一跳顺利拿下这枚奥运金牌，全体起立，让我们为他们送上大大的赞，真是又美又厉害。注意看，当英国天才选手杰克拉夫尔连续五轮在比赛中轰出高分后，场下的英国观众都快高兴的疯了，因为凭借杰克开挂一样的表现，英国队竟然连续五轮力压中国队排名第一。突如其来的惊喜让他们觉得属于英国跳水队的王朝就要来临。就在他们幻想着以什么姿势登台领奖之时，接下来比赛的发展却超乎了所有人的预料。最后登场的中国选手谢思义在全世界观众的注视下，竟用一招无敌风火轮完成了惊天大逆转，用绝对实力告诉世人什么才是真正的王者。这是2019年国际泳联世锦赛男子三米板的决赛现场。本场比赛的参赛选手每一个都有不小的来头，其中有三名奥运冠军和四名世界冠军。每一个国家每一位选手都想借此机会来冲击金牌。当然，我们中国跳水梦之队也不会怠慢。本次也派出两位实力选手，他们是来自湖南的选手曹源和来自广东的选手谢思义。虽然两位中国选手在预赛就拿到第一名和第二名的成绩，实力毋庸置疑，但此次参赛的外国跳水队状态同样非常出色，都想打败中国队拿到这枚宝贵的金牌，从此扬名天下。看来今天一场恶战是在所难免了。两位中国选手将如何化解这次金牌危机呢？废话不多说，大家搬好自己的小板凳。准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，让我们一起进入这场刺激的金牌争夺战。首先登场的是主场作战的斯密达选手，第一跳选择5 1 5 4 B， 难度系数 3.4。斯密达选手在父老乡亲的加油助威下，信心满满的出发，第一跳就展现了不错的状态，成功拿到了 81.60 分。看来是家乡的泡菜很合胃口啊。随后是美国气氛组的第一跳，选择2 0 5 B， 难度系数 3.4。这跳难度比较低。美国气氛组这一次不再搞气氛，派出实力选手大卫布迪亚前来参战，而大卫布迪亚也没有掉链子，第一跳就展现其扎实的基本功，拿到了 73.50 分。英国选手的第一跳，选择5 1 5 4 B， 难度系数 3.4。四。这个动作，英国选手杰克拉夫尔不愧是中国队今日夺冠的最大绊脚石，他今天的状态非常的兴奋，起跳高度充分，入水也非常丝滑。第一跳就拿到了 88.40 的高分。我们看中国队的回应，中国选手曹源的第一跳选择4 0 7 C， 难度系数 3.4。虽然在入水时有点瑕疵，但曹源的空中动作还是完成的非常不错的，稳稳的拿到了 81.60 分。中国选手谢思义的第一跳选择5 1 5 4 B， 难度系数 3.4。哎、看来两位中国选手都没有进入比赛的状态。谢思义也是在入水时有点失误，最后得到了 81.60 分。第一轮杰克拉夫尔一枝独秀排名第一，两位中国选手紧跟其后排在第二位。进入第二轮，斯密达选手的第二跳选择4 0 7 C， 难度系数 3.4。泡菜吃多的斯密达选手兴奋的有些过头了，第二跳果不其然出现了失误。最后只得到了 76.50 分。美国气氛组的第二条，选择1 0 7 B， 难度系数 3.1。大卫布迪亚不愧是世界冠军，经验丰富的他逐渐加大动作难度，这一跳又是稳稳的拿到了 79.05 分。英国选手的第二条，选择3 0 7 C， 难度系数 3.5。哈哈哈，好厉害！杰克拉夫尔神奇的表现让我们中国解说都连连称赞。这高难度一跳帮助他再次拿到了 89.25 分，看起来侵略性十足。我们看中国选手曹源的第二条，选择5 3 3 7 D， 难度系数 3.5。五。漂亮，漂亮，干得漂亮！曹源也逐渐进入了比赛的节奏。
，同样用难度系数 3.5 的动作回应了英国队，裁判直接给了 92.75 分。中国选手谢思义的第二条，选择5 3 5 3 B 难度系数 3.3。这边谢思义的身体还是有点紧张，没能彻底放开。不过没关系，咱们细水长流，先拿个 84.15 分保持着悬念。这一轮桃园追回了一点分差，仅仅落后英国队三分之多。比赛真是激烈啊！我们来看第三轮的对决，斯密达选手的第三跳，选择1 0 9 C 难度系数 3.8。<笑>很难得。主场作战的斯密达选手今天也是彻底打开了自己，这高难度一跳成功拿下，如愿的拿到了 91.20 分，不错不错。美国气氛组的第三跳，选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。不得不说，美国气氛组的空中造型确实凹的不错，就是这个入水差点意思。最后拿到了 76.50 分，英国选手的第三跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.4。英国选手杰克是越跳越有自信，这一跳在拿 88.40 分，这也就意味着中国队的压力会越来越大。我们看曹原的第三跳，选择3 0 7 C 难度系数三点，咬住了。好的，没有问题。关键时刻曹原没有掉链子，稳定的拿到了 84.00 分。中国选手谢思义的第三跳，选择2 0 7 C 难度系数 3.6。好的，漂亮！哇塞哇塞太哇塞了！沉闷许久的谢思义终于迎来了爆发，这一跳完成的如德芙一般丝滑，一气呵成的拿到了 97.20 分。眨眼之间，谢思义已经将总分追打了上来，仅仅落后英国队三分之差，眼见领先的优势被中国队慢慢追回，求胜心切的英国队必将发起新一轮的攻击。我们来看第四轮，斯密达选手的第四条，选择3 0 7 C 难度系数 3.5。哇！我说什么来着？兴奋是好事，但是兴奋过头可是容易出事的。斯密达选手的这一季平板拍最终只拿到了 47.25 分，小伙子要淡定了。美国七分组的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.4。美国七分组这边也难逃炸鱼的宿命，这一跳小炸一下，活跃一下气氛。裁判果断奖励 66.30 分。英国选手的第四条，选择5 1 5 6 B 难度系数 3.9。哇，太漂亮了！我勒个去，杰克拉夫尔的这一跳绝对用尽了他毕生所学，用难度系数 3.9 的动作直接轰出了 105.30 的超级高分。此时巨大的压力向着中国队袭来。我们看中国选手曹原的回应，第四跳选择2 0 7 C 难度系数 3.6。漂亮漂亮！随着曹原稳稳的入水，所有中国观众都松了一口气。曹原的第四跳顶住了压力，拿到了 95.40 分。中国选手谢思义的第四跳选择3 0 7 C 难度系数 3.5。谢思义，嗯，谢思义同样没有泄气，延续了上一轮的状态，用 89.25 分为中国队添柴加薪。不过第四轮结束，英国队的优势越来越明显，此时中国队必须要有人站出来才能获胜。我们来看关键的第五轮，斯密达选手的第五跳。哦，还是不错。斯密达选手找回了初恋的感觉，重新拿到了 82.80 分。美国七分组的第五跳。最后也拿到了 78.75 分。英国选手的第五跳，选择1 0 9 C 难度系数 3.8。你看这个起跳就有了。杰克拉夫尔乘胜追击，再度用高难度动作拿到了 102.60 分，将中国队逼到了悬崖边上。我们看中国选手曹原的第五跳，选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。高压之下，曹原出现了致命失误，这一跳的水花没有压住，只拿到了 74.80 分。现在所有的希望都落到了谢思义的身上，他的第五跳选择4 0 7 B 难度系数 3.7。好的，真是不幸中的万幸，谢思义的这一跳还算是比较稳当，不错的拿到了 90.65 分，只是这根本不足以弥补我们落后的分数。此时还剩最后一跳，英国队足足有30分的领先优势，如此大好的局势让他们认为金牌已经是唾手可得了。只是他们做梦都没有想到，接下来他们将经历这辈子最难熬的几分钟。这究竟是怎么一回事呢？我们马上进入最后的决战，斯密达选手的最后一跳。不错，斯密达队迎来他们难得的高光时刻，用高难度动作拿到了 99.45 分。美国七分组的最后一跳，美国七分组也打完了最后一颗子弹，最后拿到了 84.00 分。英国选手杰克的最后一跳。选择2 0 7 C 难度系数 3.6。哎呀
。此时戏剧性的一幕发生了，一只脚已经站上领奖台的杰克拉夫尔竟然出现了令人瞠目结舌的失误，这一跳直接把所有人都炸懵了。难道是体验卡已经到期了吗？没有意外，英国队这炸裂的一跳只拿到了 30.60 分，并且送给了中国队天大的一个机会。我们看中国选手曹源的最后一跳，选择1 0 9 C 难度系数 3.8。曹源跳76分就可以锁定金牌，好的，没有问题，没有问题。非常的 nice， 曹源没有浪费这次机会，稳稳的拿到了 89.30 分，将英国队刚刚捂热的金牌抢回了中国队的手中，气得杰克拉夫尔只能捶墙谢粉。不过先别着急生气，因为我们中国队还有一名选手还未上场，中国选手谢思义的最后一跳，选择1 0 9 C 难度系数 3.8。好的，谢思义背面成功，实在是太他喵的哇塞了。最后时刻，谢思义也直接摊牌，用一招无敌风火轮绝杀了比赛。而当裁判打出 102.60 的高分后，现场顿时一片惊呼。刚刚还想着夺冠的英国队，现在连银牌都没了。谢思义用实力告诉了所有人，真正的王者不仅要有顶尖的技术，更要有一颗泰山崩于前而面不改色的大心脏。最后，谢思义和曹源成功包揽了本场比赛的金银牌。为中国跳水梦之队再添辉煌。好了，视频的最后，让我们全体起立，一起为两位中国选手鼓掌点赞。我们中华儿女就是硬气。